天晴，不是你干嘛呢？怎么不开灯啊？啊？怎么了？你这么晚才回来，去哪儿了？哎，跟几个朋友吃饭呗。谁呀、啊？我认识吗？哎，你不认识。都吃什么了？披萨。哟，这么潮啊！你以前不是从来不吃披萨的吗？说那是外国馅饼。嗨，这不是偶尔试试吗？嗯、真巧。我看姚家人的朋友圈发的，他晚上也是吃的披萨。你到底想说什么呀？我想说什么，你自己心里清楚吧。你和姚家人到底唱的是哪出啊？你们这么天天一唱一和的，躲着我有意思吗？这话过分了。我过分？你跟我最好的朋友好了，你们考虑过我的感受吗？要说过分，也是你们更过分吧。不是欣欣，你听我说。你别碰我！我刚看了《遥不可及》，里面聊到了闺蜜的话题，我就想到大学那会儿，我跟佳佳多好，每天都黏在一起，形影不离的样子。他对于我来说，真的是一个特别特别重要的朋友。你们现在这个样子，我真的接受不了。不是，爸，你就告诉我，你到底是怎么想的？欣欣，我突然明白了，其实我对他的感情，那都是对你的转嫁。家人她确实是一个好姑娘，又年轻又有活力，而且很懂我。但西西，你知道吗？在爸爸的心里边，你是最重要的、最珍贵的，任何人和任何事情都不可以伤害到你。虽然我欣赏家人，但我跟他现在只是朋友。以后也只能是朋友。真的？真的。爸爸把心里话都说出来，就是不想让你因为这件事而受到困扰。我想让我的心情永远快乐。之前的事儿，爸爸跟你说声对不起。好好休息。起床啦！哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥！老陈，起床啦！你没事吧？没事啊。这才几点啊？你起那么早干什么？很晚了，我们要去锻炼身体。这么大把年纪了，确定锻炼身体？对呀、啊，你看我都换好了。走，你看太阳这么好，你在这睡觉浪费时间。你先下去，我马上下来啊。哦
，快点啊！啊啊快点啊！赶紧跟上！瞎吵吵还跑步我，我真的不行了吗？哎，慢点，跟上。老程，我明白你的意思，我们还可以做朋友吗？可以。遥不可及，你知道吗？我知道，遥不可及那个主持人姚家人是我的师妹。我看过她两期节目，这个女孩子啊，太灵气了。嗯，做遥不可及，屈才了。哎，陈光，既然你们是师兄妹关系，不如你找她聊一聊，看她愿不愿意和洪硕合作。我可以为他量身打造一档节目。哦，孙总，您还不知道吧？姚家人背后的金主是程建业。哦，这个我还真是不知道啊。哎，程建业的女儿也是你的师妹吧？啊，对，程鑫和姚家人还是闺蜜。哦，这事儿有意思了。喂，家人，啊，我是你杨师兄啊。师兄，哪个师兄啊？就是杨师兄，杨晨光。你给我打电话干嘛呀？是西西出什么事儿了吗？啊，西西没什么事儿，我就不去找你了。你和西西是闺蜜，我知道，但是我和你也是校友啊。家人，虽然你和孔浩、程鑫的关系不如以前密切了，但是我还是想为自己解释一下啊。曾经我和孔浩、程鑫确实有一些不愉快，是我当时做事欠考虑，我鲁莽了。现在我和西西在一起啊。你又是西西的好朋友，如果你能对我冰释前嫌，那么我想西西也会很高兴的。行吧，有什么事你说。啊，也没什么大事儿，就是你主持的那个脱口秀啊，遥不可及。哎呀，我看了，反响很好。就是，呃，不知道你有没有兴趣和洪硕合作一把？和洪硕合作，呃，当然，当然我知道你，城市集团的嘛，程总很器重你。但是，我以师兄的身份跟你说句心里话，在演艺圈，多给自己留条路，总不会有错。家人，你现在什么东西都要依靠程总。你和程鑫的关系能好吗？只会越来越糟。你只有离开程总的庇护。你和程鑫的关系才有可能修复。行，咱们约个时间见面聊。可以
，你等我微信通知。是有帮助哦。好的，好的。呃，晚上有时间吗？这就是我们的孙总，孙总，这就是姚家人小姐。姚小姐，你好。你好。啊，都别站着了，咱们坐下聊吧。好、啊啊，请坐，请坐。家人啊，孙总很欣赏你，特意让策划部啊，根据你的气质，策划了一档美妆栏目。我对美妆栏目是挺感兴趣的，但是我做脱口秀才刚刚小有人气，根基还不是很稳。况且我的粉丝对我的喜爱和遥不可及的关联度很高，如果这个时候贸然去做美妆栏目的话，我担心粉丝不会买账。这你不用担心，孙总全给你想好了。我们每一期节目啊，都会请一些明星嘉宾，和你一起分享美妆的经验，帮你拉人气啊。这样是挺好的，但是做主持最怕 hold 不住场了。如果大家的关注点都在明星嘉宾的话，那我这个主持岂不就是舞台上最大的陪衬了？呃，姚小姐，请放心，这档节目是为你量身打造的，自然就会以你为中心。明星嘉宾只是为了带流量，我们要捧的人。是你，哎，对对对，捧我。对，已经成名的嘉宾的确有巨大的商业价值，但是我们红硕更愿意投资潜力股，在不久的将来赢得更大的回报。家人，还记得我之前跟你说的话吗？多条路总不是坏事，孙总真的很器重你的，啊。那行，那我回去考虑一下。哎，没问题。这么大的事情，当然需要好好考虑了。好，那就谢谢孙总了。我考虑好了，跟您联系。那我先告辞了。好，行，我送送你。孙总，我送他一下。嗯喂，我已经见到姚家人了。<笑>我当然知道他和程介业的关系匪浅，不然我也不会找他了。啊，放心，我一定会小心行事的。没迟到吧？其实我早就出门了，但是为了不压轴这身西装，特意打了一专车。结果那专车司机师傅他不认路，绕了半天。就你一个人？啊，挣钱他在忙脱口秀策划案的事儿。
他说他不过来了，让我替他过来。你走吧。我今天穿的这身还行吧？挺好的。听说你们今天这个酒会有好多大佬参加，这个老三台布置的也真不错。金融业就是高大上。嗨，林达。周总，好久不见。这是，这是我朋友白日梦工作室的孔浩。你好，林达，来跟这位朋友。啊。我去那边转一转，你们先聊啊。林达，这是张总，就是经常给你介绍的张总，经常听周董提起。哎，见面了，好久不见，好久不见。我给大家讲一个祝酒的笑话啊，说从前啊有一个老头，他姓铁，他得了一种怪病，没头发。你们知道他得的是什么病吗？什么？老铁没毛病。谁？这谁？是你朋友啊？大家好，我叫孔浩。你好。聊什么呢？那么开心。哎，琳达。这也太巧了吧！没想到能在这儿遇见你，各位，我给大家隆重介绍一下，这也就是我经常提到的 Linda， 年纪轻轻的就已经是非常资深的基金经理、投资部总监了。Linda， 久仰久仰，以后还请您多多提醒。呃，那刚不好意思，不知道你是 Linda 的朋友啊，失敬了啊，没关系，没关系。不好意思，各位，我们还有事，所以先走了，咱们改天再聊。好，好，好，回见，再见，再见。你有事啊？什么事啊？会迟在开门了，我没心情了，走吧。好。哎，不不不不，你等会儿，你你腿往里面合拢一点。嗯、哦。跟肩膀一样高、嗯、啊。屈、哦、膝。嗯。你背别拖，背背背、哦。对。哎，差不多，来。抡了。嗯。哎，对对对对对对。手臂不要太使劲儿，啊，用腰部，腰部，腰使劲儿。对对对，你把这个手臂想成一个轴，一个轴，明白吗？轴就是靠腰部的力量带动手臂啊，然后这样，腰部使劲儿带动手臂，一气呵成，连贯的一个动作。来，你试试。挺好的，这还挺好。哎、你别埋汰我了有，有进步，有进步。算了算了，不打不打了。再练一会儿。那不行，累的不行。嗯，对了，老程，嗯，我有件事情要找你商量一下。你说。
好，能进能退，当断则断。颇有些大将风范哦。<笑>这还不是跟你学的吗？嗨。哎，对了，这一周你们遥不可及啊，我去探个班。你探班？嗯。那白日梦那群人不得炸锅了？哎呀，你们一帮小孩子在棚里面录节目，我是不会进去的。我就片场外等你，啊。行，那不见不散。不见不散。先不好意思啊，我先送你回白日梦。好，谢谢。心情不好吗？挣钱，他真的那么忙吗？他以前不管他再忙，只要有拓展人脉的机会，他一定会到场的。不过现在不一样了，白日梦小有名气，对资源的渴望。你就没有从前那么迫切了？没有。生前一直说你是白日梦的贵人，他很感谢你的。白日梦的贵人？嗯。但是我影响了他跟程心的感情，所以他怨我。怎么会呢？这是说的是哪儿话？这是。正生呢，我给忘得一干二净。所以你要挣钱参加宴会，是想给他庆生？原来参加宴会是借口，怪不得你今天看见我一个人来的时候那么失望，我还以为我自己哪儿得罪你了。今天真的不好意思。没事儿，说到哪儿话了？琳达，咱们在前面路口右转吧。右转？嗯。白日梦不是执勤吗？先不回白日梦，带你去个地方。我跟你说啊，我小时候家附近也有一个这样类似的公园，那时候我奶奶天天带我去遛弯。后来我跟我爸妈来淮海，只要有不开心的时候，就会来这个公园。嗯，看着这些大妈们啊，我就觉得看见了我奶奶，他们都那么积极乐观。哎，看，那边大爷大妈们，他们都活了几十岁了，还能在这开开心心的跳舞，就说明这生活没有什么过不去的坎。只要你想过得好，那么日子一定就会生龙活虎。我跟你说这个呢，就是想告诉你，不要老。在那些不知意啊，或者不如意上，等你老了，你就在这个公园，每天美滋滋的跳着广场舞，这样你根本都不记得现在发生了什么事儿。我发现你这人真的还挺逗的，劝人的方式都那么特别。<笑> Hello， 哎呦 ，Hi，Hi，Bibi，Bibi，Bibi， 谁是 Bibi 啊？你怎么知道叫 Bibi 啊？我们家的狗就叫 Bibi， 好可爱。Bye bye.
。看得出来。其实我觉得像你这么优秀的人，不应该只在一棵树上吊死的。什么意思啊？你这么聪明，应该能明白我什么意思的。其实从小到大，我都是一个特别拼的人，拼命的考好成绩，拼命的上最好的初中、高中、大学。毕业之后呢，我又拼命的找最好的工作。你刚才说什么优秀？那只是你们感觉的社会层意上面的定位。如果说你现在问我说，呃，梦想是什么？我完全不知道。所以，你见到像郑钱这样的有志青年，就有点把持不住了。我之前啊，一直不明白你到底喜欢那小子什么，但是现在我明白了，一点点。我听不懂你在说什么，其实我也不知道我这一晚上乱七八糟的在说什么。我都懂，就算再强的人啊，有一个发泄点。郑钱确实是个好青年，我也了解他。他呢，这个人看着挺自我。但其实他特别放不下孙倩。我之前像你一样，在一段看不到希望的感情里，痛苦挣扎了很久。我一开始以为，放手之后呢，会是无尽的痛苦，而后来我才发现，放手那一刻是最痛。之后，伤口会慢慢愈合，直到完全没有。放手。好啊，那你帮我个忙吧。你说，你帮我把那个生日礼物送给郑钱吧。这个呢，还是你自己去送吧，就当你放手的一个仪式。今天谢谢你。不用谢，跟我就不用这么客气了。但是呢，你要真想谢我的话，跳个舞吧。<笑>别闹。终于看见你笑了，啊！谁啊这唱的是哪出？万一把我吓坏了，或者我把小宝打伤了，那怎么办？我感觉你应该见过世面啊，不会被吓到的。谁知道你也有害怕的东西啊？好，祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！今天是我生日啊，我我都忙忘了。本来啊，我也忘了，多亏有林，多亏什么？临时有小宝提醒我，我才想起来的。还是小宝有心啊，谢谢。
。啊，没没，你就别说话了啊，看看鼻子有没有事，快。一条祝福信心都没有吧？看看这失落的小眼神也不知道盼着谁祝福。那还用说？那往年心姐都是准时十二点整发祝福短信，那今年十二点零八了。我觉得今年选了。嗯这样，明天是周六，我们帮你办一个生日 party。一来呢，最近辛苦了，该休息一下；二来呢，你把成心请过来，跟人家服个软，赶紧跟人家和好吧。男女吵架最忌冷处理，冷着冷着就分手了，懂吗？哎，对，你给欣姐发一个，我给西西发一个，看看人家小宝。赶紧给人成心发个信息，展示一下你的诚意。早这样就对了，敢做敢当才是个男子汉。小宝和浩子要帮我办个生日派对，下午三点钟在白日梦，你也来吧。这志气行不行？还是我出马，给程心打个电话吧。你看见老郑给你发的微信没有啊？啊？什么呀？没看到。我和小宝想给老郑办个生日 party， 你也来呗。啊，我这段时间挺忙的。你们 party 几点啊？啊三点，在白日梦。下午三点啊？行，我看一下我的 schedule 啊。生日一年就一次，你来吧，哥几个都盼着你来呢。西西他也来。哦，我看了一下，我明天下午也没什么事儿。嗯，行吧，反正闲着也是闲着，那我来看一下你和小宝吧。
哎，那就这么说定了啊，拜拜。嗯，行，拜拜。明天，好好表现。西西，你今天一整天都对着我傻笑。今天晚上是你和挣钱的碰运 party， 我一想到这个就高兴。我还没有想好要不要跟他和好。这给你厉害的，哎，我才挣钱，对不起，那三个字还没说出来呢，你马上穿上去就说，嗯，挣钱，没关系。哎呀，你讨厌，我什么时候这样的呀？这人是胳膊肘往外拐，真是的。我跟你讲啊，这次你们必须得好了。要不这受折磨可是我，嗯，和好行，可是我跟你讲，和好之后他的好日子又到头了。我已经想好了，和好之后第一件事情，加法伺候。嗯，我都好久没有加法伺候了，我的活动在筋骨。哼。哎呀，这程鑫还来不来了、啊？这都几点了？我都快低血糖了。放心啊，陈鑫这个人要么就不答应，答应了就一定会来的。穆小姐，你觉得这样可以吗？挺好的。程小姐，头发做完了，请问满意吗？头发太精准，太精致就显得太刻意了，就好像我我为了这个 party 专门做了一个发型一样。那这样他们不就知道我特别重视这个 party 了吗？不行不行不行，我想要那种随意一点、无所谓一点的发型。无所谓，就是那种精致中透着一丝不在乎，但是你仔细一看呢，不在乎中又蕴含着一丝精致。现在头发太整齐了，太做作了，要弄对对对对对对对对，凌乱一点，凌乱一点，挑出一点发丝出来，凌乱一点。哎，太过了，太过了，弄过去一点，弄到现在乞丐了都成。你把那个夹板，夹板给我，夹板给我。哎，这边，这边。要不，你们帮我打电话问问他。谢谢啊，呃，坐坐坐坐坐，坐坐坐，别坐了，小宝都饿死。念到心姐吗？这会儿怎么见到真人没话说了？他念叨，我才不信呢！就算念叨我，肯定也没什么好心姐，我跟你说，他真的天天都念叨你，并且每天都没有坏话。刚才我都快低血糖了，就想吃一口那菜，一夹他就拿筷子打我，一夹就打我，真的手都打红了。星星，其实。我就是想等你来了再看看。没错，来吧，快来，那个。今天我们在这儿给老郑庆祝生日，祝他生日快乐，生日快乐。
钱一个。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。希望以后每年的今天，我们五个都能在这里齐聚，给老张庆祝他又老一岁。来，再喝一个。来，生日快乐，挣钱。